नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो माय सेल्फ श्रावण पवार आज आपण डिस्कस करणार आहोत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार वीस यामध्ये असणारा अप्लाइड मॅथमॅटिक्स या टॉपिक साठी अप्लाइड मॅथमॅटिक्स हा जो टॉपिक आहे ह्या टॉपिकला जवळजवळ पंधरा ते सोळा मार्काचं वेटेज असतं आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स जे मार्क्स आपलं प्री क्रॅक करण्याच्या दृष्टिकोनाने खूप इम्पॉर्टंट मार्क्स असतात पण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्सची भीती वाटत असते त्याला कारण पण तशीच असतात एक तर त्यांची प्रॅक्टिस खूप कमी असते ग्रॅज्युएशन लेवलला त्यानंतर मॅथमॅटिक्स मध्ये जे रिक्वायर्ड फॉर्म्युले असतात जे पण फॉर्म्युले असतील बेसिक ज्याला आपण म्हणतो मॅथमॅटिक्स ते फॉर्म्युले लर्न नसतात सो विद्यार्थी मित्रांनो याचा अभ्यास सुरू करण्याच्या अगोदर आपण मॅथमॅटिक्स साठी लागणारे जेवढेही बेसिक फॉर्म्युले ते एका पेजेस वर लिहून त्यांना कुठेतरी भिंतीवर चिपकवा आणि त्यांना पाठ करा आता कुठल्या कुठल्या फॉर्म्युले रिक्वायर असतात तर ट्रिग्नोमेट्रीचे बेसिक फॉर्म्युले डेरिबेटिव्ह अँड इंटिग्रेशनचे बेसिक फॉर्म्युले बीटा फंक्शन गॅमा फंक्शन रिडक्शन फॉर्म्युले त्यानंतर इंडायसेसचे रूल असतील त्यानंतर अल्जब्रिक एक्सप्रेशन असतील ज्याला आपण विस्ताराचे सूत्र म्हणतो हे सगळे रूल जे आहेत ते पेजेस वर लिहा त्यांना भिंतीवर चिपको आणि पाठ करा आता आपण जाऊया की महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेसाठी जो सिलेबस दिला आहे एमपीएससीने तो सिलेबस आपण बघूया तर त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी सात भाग केले त्यातला पहिला आहे मॅट्रायसेस या टॉपिकवर जवळजवळ तीन क्वेश्चन फ्रेम होत असतात दोन हजार सतराला दोन क्वेश्चन आले दोन हजार अठराला पण त्यावर दोन क्वेश्चन आले आणि एकोणासला तीन क्वेश्चन फ्रेम झाले म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की तीन मार्काचं वेटेज या टॉपिकला आहे ह्या टॉपिक प्रिपेअर करत असताना तुमच्याकडे बेसिक जरी नसलं मॅट्रायसेसची थेरी तुमची कम्प्लीट असेल तरी तुम्ही याच्यातले मार्क्स घेऊ शकता यामध्ये इन्व्हर्सचा टॉपिक आहे रँक फाइंड आउट करा बाय युझिंग इचलॉन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म टी ए क्यू फॉर्म किंवा डिटर्मिनंट च्या मेथड तुम्ही रँक फाइंड आउट करू शकता सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन आहे आणि आयजन व्हॅल्यूज अँड आयजन व्हेक्टर असे जे चार टॉपिक आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत मॅट्रासेस मध्ये एकदा ना मॅट्रासेसची थेरी कव्हर झाली तर ह्या चार टॉपिक वर जास्त जास्त न्यूमेरिकल सोडून तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करा त्यानंतर आहे पार्शल डेरिबेटिव्ह अँड इट्स अप्लिकेशन हा जो टॉपिक आहे हा तुम्हाला जास्त जास्त वेटेज देतो या टॉपिक वर जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर एमपीएससी ने दोन हजार सतरा साठी साली जवळजवळ पाच क्वेश्चन विचारले त्यानंतर अठराला सहा क्वेश्चन आणि एकोणावीस ला चार क्वेश्चन म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की इन ऍव्हरेज पार्शल डेरिव्हेटिव्ह अँड अप्लिकेशन ह्या टॉपिक वरती पाच क्वेश्चन विचारले जातात पण मी आधी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला हा टॉपिक जर प्रिपेअर करायचा असेल चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करायचं असेल तर तुमचे बेसिक फॉर्म्युले जे आहेत डेरिव्हेटिव्हचे हे तुमचे पाठ असणं गरजेचं आहे या टॉपिक मध्ये पार्शल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ होमोजिनियस फंक्शन त्यामध्ये युलरचे थेरम असतील पार्शल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कम्पोजिट फंक्शन त्यानंतर व्हेरिएबल ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टंट हे जे टॉपिक आहेत हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे अप्लिकेशन ऑफ पार्शल डेरिव्हेटिव्ह चा पार्ट जर आपण बघितला तर यामध्ये प्रामुख्याने जापोबियन मॅक्झिमा मिनिमा फंक्शनल डिपेंडन्सी इंडिपेंडन्सी लॅग्रँजेस थेरम हे जे टॉपिक आहेत हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत पार्शल डेरिव्हेटिव्ह अँड इट्स अप्लिकेशन त्यानंतर एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन हा जो टॉपिक आहे एमपीसीने या टॉपिक वर सतराला दोन क्वेश्चन विचारले अठराला दोन क्वेश्चन आणि एकोणावीस ला एकही क्वेश्चन या टॉपिक वर नव्हता म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की एक मार्कांसाठी याचं आपण प्रिपरेशन केलं पाहिजे एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन मध्ये मॅक्लोरिन्स एक्सपान्शन टेलर्स एक्सपान्शन यांच्या सिरीज या स्टँडर्ड सिरीज ज्या आपल्याला पाठ करायच्या आहेत त्यांचे बेसिक फॉर्म्युले समजून घ्यायचे आणि या टॉपिकची प्रॅक्टिस करायची आपल्याला या टॉपिकवर येणारे जे क्वेश्चन असतात सतरा आणि अठराला जे क्वेश्चन आले ते थोडे लेंदी होते बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी त्यांना स्किप केले या टॉपिक वरचे क्वेश्चन राजांनो तुम्हाला प्रॅक्टिस शिवाय जमणार नाही सोपे क्वेश्चन असतात पण थोडे लेंदी असतात यानंतर आहे लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोइबिशन अँड व्हेरिएबल कोइबिशन जवळजवळ चार मार्गाचे एमसीक्यू तुम्ही फ्रेम होत असतात ठीक आहे त्यानंतर आता यामध्ये कोणकोणते टॉपिक इम्पॉर्टंट आहेत कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन पर्टिक्युलर इंटिग्रल व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर कॉचिस अँड लिजेंडर हे जे पाच टॉपिक मी तुम्हाला म्हटलो यावरती रँडम क्वेश्चन विचारले जातात यांची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा यादी यांचा थेरी बघा कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड आउट करायचे जे पण चार्ट असेल जो पण फॉर्म्युले असतील ते लिहून घ्या पी आय फाइंड आउट करायच्या शॉर्टकट मेथडचे फॉर्म्युले ते लिहून घ्या आणि मग यांची एमसीक्यूची तयारी तुम्ही करा यानंतरचा टॉपिक आहे न्यूमेरिकल इंटिग्रेशन आणि डी यू आय एस रूल न्यूमेरिकल इंटिग्रेशन मध्ये प्रामुख्याने ट्रॅपल रूल सिमसन वन थर्ड अँड सिमसन थ्री एट यांचे जे पण बेसिक फॉर्म्युले असतील ते फॉर्म्युलेस बघा ते समजून घ्या यांचे एरर कॅल्क्युलेट करण्याचे फॉर्म्युले समजून घ्या या टॉपिक वर थिओरॉटिकल क्वेश्चन पण फ्रेम होतात पण
हा टॉपिक तुम्हाला एमपीसी मेन्स मध्ये पण कामात येणार आहे या टॉपिक वरती दोन दोन मार्कांचे एमसीक्यू मेन्स मध्ये फॉर्म होत असतात डी यू आय एस हा जो रूल आहे ज्याला लेबिज रूल म्हणून पण ओळखलं जातं मॅथमॅटिक्स मध्ये यावरती जे क्वेश्चन असतात मात्र हे क्वेश्चन लेनी क्वेश्चन आणि किसकट क्वेश्चन असतात आणि हा टॉपिक एक मार्काला आहे विचारलेला तुम्ही या टॉपिक वरचे फॉर्म्युला आधी बघून घ्या डीयूआयस पहिला रूल सेकंड रूल यांच्यावरती जे जे बेसिक बेसिक एमसीक्यू तुम्हाला सॉल्व करता येतील तेवढे त्याला सॉल्व करायचा इन केस जर कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू आला जर तुम्हाला जमत नसेल वेळ खात असेल तर आपण या टॉपिकला स्किप करू शकतो यानंतरचा टॉपिक आहे राजांनो मल्टीपल इंटिग्रल मल्टीपल इंटिग्रल मध्ये प्रामुख्याने डबल इंटिग्रेशन आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन वर क्वेश्चन विचारले जातात या टॉपिक वरती सतरला तीन क्वेश्चन अठराला दोन क्वेश्चन आणि एकोणावीस ला जवळ जवळ चार क्वेश्चन विचारले म्हणजे आपण असं म्हणूया की या टॉपिक मधनं तीन क्वेश्चन विचारले जातात आता होतं काय की बऱ्याचदा विद्यार्थी साधे इंटिग्रेशन ला पण घाबरतात तिथे तर मल्टीपल इंटिग्रल आहे पण लक्षात घ्या या टॉपिक वरती जे पण क्वेश्चन विचारतात राज्यांनो ते खूप सोपे सोपे क्वेश्चन असतात एकोणावीसचा पेपर जर तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की ते चार एमसीक्यू खूप सोपे एमसीक्यू होते पण त्या साधी साठी तुम्हाला मल्टीपल इंटिग्रलचा जो थिरोटिकल पार्ट आहे म्हणजे यामध्ये लिमिट दिलेले असताना कसं इव्हॅल्युएट करणार लिमिट दिलेलं नसताना कसं इव्हॅल्युएट करणार पोलर मध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं स्पेरिकल मध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं सिलेंड्रिकल मध्ये कसं करायचं एरिया बिटवीन टू कर्स वॉल्युम बाउंडेड बाय द सरफेस ह्या ज्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या समजून घ्या त्यांच्यावरची जास्त जास्त प्रॅक्टिस करा आणि अशा पद्धतीने हे जे सात टॉपिक आहेत त्यांचं हे डिस्ट्रीब्युशन आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असणार आता याचे थिरोटिकल पार्ट आणि एमसीक्यू सॉल्व्ह कसे करायचे आणि कुठून करायचे तर विद्यार्थी मित्रांनो बी एस ग्रेवालचं जे बुक आहे हायर इंजिनिअरिंग फॉर मॅथमॅटिक्स हे हायर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्सचे जे बुक आहे बी एस ग्रेवालचं यात तुमची थिरी कव्हर होऊन जाईल आणि याच्या पाठीमागे भरपूर न्यूमेरिकल्स दिले आहेत प्रॅक्टिससाठी सॉल्व्ह न्यूमेरिकल्स दिले आहेत प्रॅक्टिससाठी अनसॉल्व्ह पण दिले आहेत त्याची तुम्ही तयारी करू शकता त्यानंतर पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये असणारे जे टेक्स्ट बुक आहेत निराली पब्लिकेशनच असेल टेक्निकलचं म्हणा किंवा टेक्मॅक्स हे बुक तुम्ही परचेस करून घ्या एम वन एम टू आणि एम थ्री चं यामध्ये असणारे सॉल्व्ह न्यूमेरिकलची जास्त जास्त प्रॅक्टिस करा आणि दोन वर्षापूर्वी एमसीक्यू चे बुक मार्केटमध्ये होतं आता सिलेबस चेंज झालाय ते एमसीक्यू चे बुक घ्या आणि त्याच्यातल्या एमसीक्यू ची तयारी करा मॅथमॅटिक्सचे जे सोळा मार्क्स आहेत किंवा जे पंधरा मार्काचं वेटेज आहे हे मार्क्स आपल्याला प्री क्रॅक करण्याच्या दृष्टिकोनाने खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते तुम्हाला भेटतील पण एक दहा बारा मार्काचा स्कोर तुम्ही सहज करणार पण त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस खूप गरजेची असते या टॉपिक मध्ये थिरोटिकल पार्ट पण असतो आणि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पण विचारले जातात न्यूमेरिकलचं प्रमाण थोडं जास्त असतं त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं आहे मी माझ्या पद्धतीने जेव्हा जेव्हा होईल तेव्हा तुम्हाला एक गाईडलाईन म्हणून व्हिडिओ लेक्चर उपलब्ध करून देत जाईल काही तुमचे डाऊट्स असतील काही कम्प्लेंट असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सजेस्ट करा आणि तुमची तयारी अशाच जोमाने चालू ठेवा थँक्यू